Existem alguns perfumes que são tão bombásticos, tão marcantes, que quando alguém tá usando, começa a anular os outros perfumes que estão ao nosso redor, né? A gente só sente aqueles ali. São os perfumes que eu chamo de arrasa quarteirão. Faz todo mundo parar pra olhar e perguntar quem tá usando essa bomba. Pode ser que seja uma coisa boa pra alguns ou uma coisa ruim pra outros. De qualquer maneira, a gente não pode negar que eles são imbatíveis. Vamos conferir. Bem, eu sou a Suzy e nesse canal a gente fala muito sobre perfumaria. Se vocês gostam do assunto, estão convidados a se inscrever, ativar as notificações, que é só clicar nesse sininho que aparece aí e assim sempre que tiver vídeo novo no canal vocês vão receber. E também vou te pedir para deixar um like nesse vídeo que não custa nada e ajuda bastante o canal, tá bom? Combinado? Então olha só, vou começar com um perfume que, gente, faz tempo que eu não falo dele ele é tão especial, tão bom. Sabia que foi um dos primeiros perfumes da minha coleção, foi o meu primeiro Eudora que é o Eudora Rouge, que é muito, muito, muito parecido com o Si de Armani, tá? No começo, gente, quando eu experimentei pela primeira vez, eu já fiquei apaixonada, já amei, mas eu não tinha noção do poder, do como esse perfume aqui é forte, marcante, poderoso e chama atenção. A primeira vez que eu me dei conta do quanto esse perfume era forte foi quando eu usei pra ir num barzinho com uma amiga e ela tava com um perfume super forte também. E o garçom chegou na nossa mesa perguntando quem é que tava com o perfume que tava exalando tanto. E na hora, sem pensar, ela falou, é ela. <risos> então ela percebeu na hora que meu perfume tava anulando o perfume dela, que também era gostoso, também era forte, mas só se sentiu o meu. Eu cheguei até a ficar com uma vergonhazinha, ainda bem que foi um elogio do garçom, né? Ele não tava reclamando. Mas pra vocês terem noção, gente, é um perfume que é daqueles que se você pegar o elevador, o elevador vai subir, vai descer e a gente ainda vai sentir o rastro dentro do elevador. É uma bomba. Como eu comentei no começo do vídeo, né, para algumas pessoas isso pode ser ruim. Tem gente que se incomoda muito com perfume bombástico assim. Mas para quem gosta de chamar atenção, não quer dar muitas borrifadas, né, mas quer um perfume que apareça, que você não tenha que colocar meio frasco dele para ele funcionar, bastam ali duas, três, no máximo quatro borrifadas e ele já aparece vai se apaixonar pelo Eudora Rouge, tá? Tá difícil encontrar esse perfume, menina, não sei o que, que tá vendo na Eudora, mas tem a Priscila, que é a nossa consultora parceira, que ainda tem bastante dele em estoque, então quem quiser comprar pode entrar em contato com ela, aquele tá difícil de achar, tá difícil, tá? Ó, tem um cheiro de mel, um cheiro delicioso de mel, com um fundo azedinho, tá? Uma citricidade frutal também. É, bom, é de fruta mesmo. Uma citricidade e um dulçor frutal, tá? Eu não me lembro se ele tem cassis, mas ele tem cheiro de cassis. Ele deve ter sim, tá? Uma fruta roxa gostosa, doce e cremosa. E ele tem também, gente, uma sensação é, levemente efervescente, que é comum aos chifres, que acaba me lembrando uma sensação de bebida alcoólica. De drink, sabe? De licor. Ele é um doce muito especial, muito diferente, adulto, licoroso, charmoso. Vou aproveitar que a gente está conversando sobre perfumes bombásticos que chamam a atenção e mais do que um simples perfume, a gente, né, que é mulher, acaba querendo também estar tá com um visual bacana, estar tá com uma maquiagem legal e muitas vezes, gente, o foco, o principal ponto ali que chama atenção no nosso rosto são as nossas sobrancelhas, né? Eu, particularmente, ó, tenho um design de sobrancelha bem arqueado, eu acho que valorizou muito o meu rosto, eu saí muito do rosto de menininha para um rosto mais maduro de mulher e isso pra mim fez maior diferença. E eu vou aproveitar pra te contar uma super oportunidade, gente. Se vocês gostam, têm interesse, têm vontade de aprender design de sobrancelha, tem um curso certo para vocês que é 100% online e lá vocês vão ter acesso a e-books, mais de 25 videoaulas, tem certificado reconhecido em todo o território nacional e vocês ainda vão ter suporte via WhatsApp para tirar todas as dúvidas, tá? Com um preço bem bacana e eu vou deixar o link para vocês que ficarem interessados aqui na descrição desse vídeo, tá? Entrando por esse link vocês vão ter todas as informações necessárias para se cadastrarem e participarem desse curso. Quem se inscrever e gostar, deixa o feedback aqui depois, porque eu quero que muitos de vocês aprendam a ficar lindas e maravilhosas e até mesmo faturar uma renda extra, né? Trazer para vocês uma profissão, é bem legal. O segundo, gente, é o absinto da água de cheiro. Esse aqui eu ganhei da Pathy. 
aquele beijo pra Paty maravilhosa. E, gente, sabe uma coisa que eu acho engraçado? É que ainda hoje eu recebo alguns comentários quando eu comento sobre esse perfume que ele já foi realmente uma bomba marcante, mas que não é mais. Só pra vocês terem uma ideia, esse perfume foi lançado em 87, tá? Mas assim, gente, eu acho ele tão forte, tão bomba, e esse é recente, que eu fico me perguntando como ele era ainda mais forte do que isso. Então ele era realmente um, uma bomba atômica, sabe? Porque eu acho ele muito forte, muito forte mesmo. Ele tem uma tuberosa intensa. Ele é um perfume que tem inspiração no Poison tradicional da Dior. Não é no Hypnotic Poison, é no Poison tradicional. Mas que tem o um quê de Hypnotic Poison, até porque é a mesma família. Que é esse perfume mais oriental, incensado especiado, né? Só que esse aqui é muito mais fácil de usar. Não tem aquela sensação é, de incenso forte, não. Tem levemente, mas não é esfumaçado igual o Poison e o Hypnotic Poison, tá? Esse é bem mais tranquilo, mas ainda assim muito bombástico. Olha, ele tem tuberosa, né? Que eu falei que tá em evidência. Anis e baunilha. Muita baunilha. Muita baunilha. Ele é muito doce e muito floralzão. Aquele floral branco, cremoso, intenso. Muito marcante. É um perfume que eu acho que poucas mulheres se dão por ser muito, muito forte. Então é para um grupo seleto de mulheres, né? E outra coisa, gente, para usar à noite, para usar no frio. Porque se você usa de dia um perfume como esse, se tiver no inverno até vai. Mas se tiver no calor, eu acho que você vai incomodar sim, tá? Não só você, como outras pessoas ao redor. Eu sei que nem todo mundo se importa, mas se você se importa, né, de estar de com um perfume que as pessoas estão incomodadas, esse incomoda muito, ele com certeza anula outros perfumes. Agora, para uma festa, para um evento, você pode tentar moderá-lo, né, não castigar muito nas borrifadas para conseguir usar assim mais de boa. Gente, agora é um perfume que eu tenho até medo de borrifar em mim, porque se eu borrifar em mim, ele vai ficar comigo por 20 anos. É o Ela Juice da Renaudet, idêntico ao Angel. Esse é um perfume que, além de forte, é um perfume que nem todo mundo gosta, porque é muito, muito doce e tem muito, muito patchouli. Então tem que gostar daquele doce caramelo, né, caramelo mesmo, caldinha de açúcar com muito patchouli, um patchouli bem terrosinho, com que mentolado, mas gente, o que eu mais sinto aqui é isso, cheiro de caramelo e patchouli, é ruim? Não, longe de ser um cheiro ruim, mas é um cheiro que você tem que saber o momento certo de usar, gente, tem que ser bem pouquinho, tem que ser à noite, tem que ser local aberto, porque senão a chance de você mesma enjoar do seu cheiro é muito grande, porque é muito, muito doce, tá? Esse aqui, ela, Juicy, ele tem uma combinação de outras notas que trazem esse cheiro de caramelo. Deixa eu ver se tá dizendo. Tá dizendo que são notas frutais de pêssego, damasco, chocolate, não. É, tem o caramelo mesmo, chocolate e caramelo. Tá? Então é isto. Ele tem mesmo caramelo. Eu achava que era uma outra coisa, mas ele tem o chocolate também. Eu só sei, gente, que ele é gostoso. É um perfume até, assim, sensual, marcante. Mas por ser muito, muito doce, muito, muito forte, como eu brinquei com vocês, é verdade. Se eu borrifar aqui, borri, se eu não borrifei, né? Essa borrifadinha que eu dei no pulso, que é uma área que já geralmente sai mais rápido mesmo aqui comigo, né? Mesmo assim, gente, vou tomar banho e ele vai ficar aqui. Ele gruda, ele exala muito. Ele é um perfume pra quem gosta de aparecer com certeza e pra quem não se importa de anular outros cheiros do ambiente. O frasco dele tem um degradê lindo. E tem lá na minha lojinha, se você gosta do Angel, tá? Se você gosta de perfume forte, intenso, marcante, pode se jogar no Ela Juice, que não tem erro. Um perfume bombinha que eu amo, que com certeza quem acompanha o canal já imaginou que estaria nesse vídeo, é o Luna Intenso. Esse é o meu, meu perfume oficial de shows à noite. Embora, assim, agora que eu tenho uma coleção grande, né? Que quando eu usava o Luna, eu tinha pouquíssimos. Tinha uns seis, sete, no máximo dez perfumes. Então, ele era o meu perfume oficial de show. Agora eu consigo usar outros, tenho muitas outras opções. Mas o Luna Intenso, gente, ele realmente é intenso. E o Luna, realmente é Luna. É um perfume que me lembra muito a noite, seja no, ver no verão ou no inverno, qualquer estação. Esse perfume consegue ser doce e tem um frescor que não faz ele ficar forte como os outros que eu mencionei nesse vídeo, sabe? Ele consegue ser intenso, mas ter uma sensação fácil e agradável e até diurna. Dá pra usar de dia. Por conta dessa leveza, mas ele tem cheiro de noite Mesmo que você use de dia Vai parecer que você tá arrumada demais assim. Você tá indo pra uma balada Ele tem cheiro de balada, gente Tem cheiro de festa Cheiro de beijo na boca <risos> Cheiro sedutor, caliente Eu amo, amo esse perfume 
é pra quando eu tô me sentindo mulherão, pra quando eu tô me sentindo fatal. Tem um patchouli delicioso, refrescante, can, é, canforado. Tem uma, uma nota de cassis também que tá diferente da apresentação doce que tá ali. Aqui tá mais natural, mais fresca. Ai, gente, só, só maravilhas, tá? Somente maravilhas. Tem uma fixação e uma projeção absurdas. E, embora seja 50ml, dura muito, 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 muito. Porque é um perfume forte, tá? Eu amo, sou apaixonada por ele. Muito, muito, muito suspeita pra falar do meu amor. Peguei agora um importado que eu ganhei da Jo. Um beijo bem grande pra Jo. Gente, esse perfume é muito gostoso. Usei ele, não lembro que ocasião, mas eu usei no final do ano passado. Não, não lembro mesmo o que eu fui fazer. Mas eu até contei pra vocês no dia usado da semana. É esse lindo. Deixa eu pegar o nome dele, que eu não lembro. É... é... Passion... É Passion Crystal Royal. Não sei se é Passion Crystal Royal. <risos> Tentando falar tudo em inglês. Ou se é Passion... Cristal Royal, não sei, gente, ó, Passion Cristal Royal, tá bom? Sim, sim, não vou procurar pronúncia hoje porque, ah, estou um pouco liberta dessas pequenas amarrações sociais e convencionais. <risos> Brincadeira, mas hoje eu não vou olhar não, tá? Porque meu celular tá carregando, então eu deixei ver aqui na carga. Em um outro vídeo eu vejo a pronúncia, tá? Gente, esse perfume é muito gostoso, tem um frasco lindo, super pesado, essa tampinha pesa pra caramba. Tá, é da, da Marina de Bourbon, a marca é Marina de Bourbon, é Princesa Marina de Bourbon, né? E, gente, que perfume incrível, nossa, incrível. Ele é um perfume que tem alguma coisa que me lembra um que já existe, mas eu ainda não consegui associar, mas eu, eu já senti o cheiro dele antes. Ele é um, um doce floral, é um floral assim, vindo de flores, né? Um doce vindo de flores e com muito frescor, uma sensação geladinha, uma sensação de fruta, fruta vermelha... Gente, ele é muito especial, muito especial. Ele até parece delicadinho, mas ele é uma bombinha, tá? Ele tem essa, essa vibe, assim, de, de perfume elegante, sofisticado, mas ele vai ficando mais doce, mais intenso, mais cremoso, atalcado e uma bombinha, ele exala muito, ele fixa muito. Mas de todos que eu mencionei hoje, eu acho que todos têm uma pegada sexy. Esse é o único que tem uma pegada elegante, tá? Nossa, incrível, incrível. Também tem um rastro amadeirado. É um dos melhores perfumes que eu já usei, de verdade, gente. Além do cheiro ser é muito gostoso. Tem uma fixação e uma projeção muito boas. Não sei se ele é um perfume caro, mas eu acho que não é tanto, né? Acho que essa marca é, Marina de Bourbon não é tão cara, não. Sei que é maravilhoso. Como eu falei, me lembra algum outro perfume, mas eu ainda não, não identifiquei. Tem um amadeirado... A la Good Girl, mas não, não acho que é, que é o Good Girl aqui. Acho que tem um outro cheiro desse floral oriental, mas sei que é muito, muito, muito gostoso. Batom do vídeo de hoje, gente, é o Dazzle Matify na cor Nude, tá? Que é esse... É, ele te chama Nude, mas ele é um rosinha, né? É, ele é um tom de rosinha, igual tá na bala, igual tá aqui, igual vocês estão vendo aí, um rosinha, tá? Sabia que, assim, eu já até falei em outro vídeo, eu não sou fã de batom rosa, mas depois que eu fiz as mechas, né, que eu achei que meu visual ficou mais iluminado, estou me gostando mais de batom rosa. Tô gostando mais. Gente, esse daqui é o Nude Matify, tem na minha lojinha da Rinode aqui na descrição, tá bom? Não mais! Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Comenta aí qual perfume bombinha você tem, que acha que é arrasa quarteirão, que nem os perfumes do vídeo de hoje. E a gente vai se falando, não tem muito vídeo pra você curtir ainda nesse canal, vai dando uma olhada aqui, ó, que tá cheio de conteúdo novo. E a gente vai se encontrando nos nossos próximos vídeos. Um beijo grande, carinho especial, obrigado pela companhia de sempre e até a próxima. Tchau, tchau!